സ്നേഹപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും വേറിട്ട കാഴ്ചകളിലേക്ക് സ്വാഗതം മലയാള ഭാഷയിൽ കോടാലി എന്ന പ്രയോഗത്തിന് പല അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ കൊടകരയ്ക്കടുത്തുള്ള കോടാലി എന്ന പ്രദേശത്തുള്ളവർക്കൊഴികെ ലോകത്താകമാനമുള്ള മലയാളികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും ആ വാക്ക് സകല ജീവി വർഗത്തിനും പ്രാണവായു പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന മരത്തെ വെട്ടിക്കൊല്ലാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണവും ഒരു ഈസോപ്പ് കഥയും പാഠപുസ്തകത്തിലെ നിത്യനൂതനമായ ഒരു അധ്യായവും ആകുന്നു എന്നാൽ പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥത്തിനും പുരാവൃത്തങ്ങൾക്കും നേർ വിപരീതമായി അവിടെയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഫോട്ടോഗ്രാഫി മ്യൂസിയം രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ സ്ഥാപിതമായത് മനുഷ്യർ കടന്നു പോന്ന ചരിത്ര വഴികളുടെ നേർക്കാഴ്ചകൾ അവ പകർത്താൻ ഉപയോഗിച്ച ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം അന്തർദേശീയ നിലവാരത്തിൽ അന്തർദേശീയ ചട്ടങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ഈ ഫോട്ടോ മ്യൂസിയത്തിന്റെ സ്ഥാപകൻ ഡോക്ടർ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പുളിക്കൽ ഇപ്പോൾ വേറിട്ട കാഴ്ചകളിൽ നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നു ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുടെ പല ആക്ടിവിറ്റീസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇന്ത്യയിലും ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തും കുറേ കാലമായിട്ട് സഞ്ചരിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ പലപ്പോഴും പുറത്ത് പോകുമ്പോഴാണ് അവിടെ മ്യൂസിയം ആക്ടിവിറ്റി അതായത് മ്യൂസിയങ്ങൾ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണോ അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി മ്യൂസിയങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായി ഒരു ശരിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു യാത്രകളിലൂടെയാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ മെൻറ്ററും ഗുരു ഗുരുവായിട്ടുള്ളൊരു മിസ്റ്റർ ഹെർബർട്ട് ആഷ്രമാൻ അദ്ദേഹം യു എസിലാണ് താമസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പലപ്പോഴും പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഒരുമിച്ച് യാത്ര ചെയ്യും അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ യാത്രയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം മ്യൂസിയങ്ങളാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ഫോട്ടോഗ്രാഫി മ്യൂസിയങ്ങളും ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഗ്യാലറികളും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ യാത്രകൾക്കിടയ്ക്കാണ് ഞങ്ങളുടെ സംസാരത്തിനിടയ്ക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും വലിയൊരു രാജ്യമായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്ക് മാത്രമായിട്ട് ഒരു ഗ്യാലറി അല്ലെങ്കിൽ ഐ മീൻ ഒരു മ്യൂസിയം ഇല്ലാത്തത് എന്നൊരു ചിന്ത വന്നു നമുക്ക് ഇന്ത്യക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ലോകത്തിലുള്ള ഏത് രാജ്യങ്ങളോടും കിടപിടിക്കാവുന്ന വലിയൊരു ഫോട്ടോഗ്രാഫി ചരിത്രമുണ്ട് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുടെ ചരിത്രം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ഇന്ത്യയുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ ജനങ്ങളുടെ ചരിത്രം തന്നെയാണ് കാരണം അവരുടെ ഒരു സാംസ്കാരിക അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രമാണ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ എല്ലാ കാലത്തും രേഖപ്പെടുത്തപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ അത് സൂക്ഷിക്കുകയെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ തന്നെ സംസ്കാരം സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് അതുപോലെ പ്രകൃതി നേച്ചർ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്ക് ഇത്രയും വികസിച്ച ഒരു കാലത്ത് കുട്ടികളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തൊരു തലമുറയിലേക്ക് പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു അറിവുകൾ പകർന്നു കൊടുക്കാൻ ഒരു പക്ഷേ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയേക്കാൾ നല്ലൊരു മാധ്യമം ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം കാണിച്ചു കൊടുക്കുക പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അപ്പം ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു അറിവുകൾ ശേഖരിക്കാനും അത് ജനങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും കുട്ടികൾക്ക് വളരെ സുഖമായി ആക്സസ് ചെയ്യാനും പറ്റുന്ന ഒരു ശേഖരം നമുക്ക് വേണം അതൊരു മ്യൂസിയത്തിനെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും വേറെ സംഘടനകൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വ്യക്തികൾ ചെയ്യുന്ന കളക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെയധികം പരിമിതികളുണ്ട് അതിന് ആക്സസിബിലിറ്റി കുറവാണ് വളരെ സൗജന്യമായിട്ടും എപ്പോൾ വന്നാലും കിട്ടാവുന്ന രീതിയിലുള്ള അറിവുകൾ ശേഖരിച്ച് വയ്ക്കാൻ മ്യൂസിയങ്ങൾക്ക് കഴിയും മാത്രമല്ല ഇതിനെല്ലാം ഇതെല്ലാം ഒരുത്തിൽ ശേഖരിച്ച് വെച്ചാൽ മാത്രം പോരാ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിയണം ഈ എത്തിക്കാനുള്ള ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ വ്യക്തിക്ക് പറ്റില്ല പക്ഷേ മ്യൂസിയങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുടെ ചരിത്രം അതിൻ്റെ ശാസ്ത്രം അതിൻ്റെ കല ഇതെല്ലാം സൂക്ഷിക്കണം അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഫോട്ടോഗ്രാഫി എന്ന് പറയണ മാധ്യമം ഉപയോഗിച്ച് പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ചും നമ്മുടെ ചരിത്രത്തെയും സംസ്കാരത്തെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവ് അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് എത്തിക്കണം ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യാൻ വേറൊരു വഴിയില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഒരു മ്യൂസിയം എന്നുള്ളൊരു ഒരു ആശയത്തിലേക്ക് അത് ഞാൻ മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾ വലിയൊരു ഫോട്ടോഗ്രാഫിയെ സ്നേഹിക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾ എല്ലാവരും കൂടെ ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്തിയത് അങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും രണ്ടായിരത്തി രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ഫോട്ടോ മ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫി മ്യൂസിയം തുടങ്ങി വെച്ചത് മ്യൂസിയങ്ങളിൽ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് മ്യൂസിയങ്ങളിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ കാണേണ്ടത് അവ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ സംസ്കാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതെല്ലാം ഫോട്ടോ മ്യൂസിയം നമുക്ക് വളരെയധികം വിശദമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റും കാരണം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു കളക്ഷനിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് നമ്മളതി
ഉണ്ണി പുളിക്കൽ എന്ന ഫോട്ടോഗ്രാഫറുടെ പ്രാഥമിക കർമ്മ മേഖല തൃശൂർ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിൽ നിന്ന് എം ബി ബി എസും കൗമാര ചികിത്സയിൽ പ്രത്യേക പരിശീലനവും നേടിയ ഈ ഡോക്ടർക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ സാംസ്കാരിക മന്ത്രാലയം ക്രിയേറ്റീവ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിലാണ് സീനിയർ ഫെലോഷിപ്പ് നൽകിയത് ലണ്ടനിലെ റോയൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് സൊസൈറ്റിയും ഉണ്ണിക്ക് അസോസിയേറ്റ് മെമ്പർഷിപ്പ് നൽകി ആദരിച്ചു അമേരിക്കയിലെ ക്ലൈവ്ലാൻഡ് നാച്ചുറൽ ഹിസ്റ്ററി മ്യൂസിയത്തിൽ ചിത്രപ്രദർശനം നടത്തുന്ന ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യക്കാരനും ഈ ഫോട്ടോഗ്രാഫറാണ് കേവലം ഒരു കല എന്നതിനപ്പുറത്ത് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ചരിത്രപരവും സാംസ്കാരികവും രാഷ്ട്രീയവുമായി നിരവധി ദൗത്യങ്ങൾ ഒരേ സമയത്ത് നിർവഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഇദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഏതൊരു പഴയ ഫോട്ടോഗ്രാഫിനും അതിൻ്റെ കലാമേന്മയ്ക്കപ്പുറം ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്ന് ഈ മ്യൂസിയം ക്യൂറേറ്റർ അവകാശപ്പെടുന്നത് ഒരു ആർക്കിയോളജിക്കൽ മ്യൂസിയത്തോളം പ്രാധാന്യം തന്നെയാണ് ഒരു ഫോട്ടോ മ്യൂസിയത്തിനുമുള്ളത് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഡ്രോയിങ്ങും പിന്നെ പെയിൻറ്റിങ്ങും ആയിരുന്നു പ്രധാന ഹോബികൾ കോളേജിലെത്തിയപ്പോഴും വാട്ടർ കളേഴ്സും അതുപോലെ ആക്രലിക്സും ഓയിൽ കളറും അങ്ങനെ പെയിൻറ്റിങ്ങിലേക്ക് കുറച്ച് കൂടി കടന്നു മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചേർന്ന് അവിടെ പഠനം നടക്കുന്ന സമയത്താണ് കലാ ചരിത്രകാരൻ വിജയകുമാർ മേനൻ സാറുമായിട്ട് അടുത്തൊരു ബന്ധം വരുന്നതും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആശ്രമത്തിൽ പലവട്ടം വിസിറ്റ് ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ ഒരു അനൗപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കലയെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ സൗന്ദര്യശാസ്ത്രം അതിൻ്റെ ചരിത്രം എന്നെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒരു ഒരു പഠനം തുടങ്ങുന്നത് വിജയകുമാർ മേനൻ സാറിൻ്റെ അടുത്തു നിന്നായിരുന്നു പിന്നെ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ക്യാമറ വാങ്ങാനുള്ള സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളും അങ്ങനെ കാരണം അന്ന് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആസ്വാദനം മാത്രമേ ഉണ്ടായുള്ളൂ പിന്നീട് പഠിച്ച് എം ബി ബി എസ് കഴിഞ്ഞ് സ്വന്തമായി ജോലി ചെയ്ത് അത് പ്രാക്ടീസ് തുടങ്ങിയതിന് ശേഷമാണ് ക്യാമറ വാങ്ങുന്നതും ഫോട്ടോഗ്രാഫി തുടങ്ങുന്നതും അതിനിടയ്ക്കാണ് ബട്ടർഫ്ലൈ ആർട്ട് ഫൗണ്ടേഷൻ എന്നുള്ള പേരിൽ ഞങ്ങൾ കുറേ സുഹൃത്തുക്കൾ ചേർന്ന് ദൃശ്യകലകളെ പരിപോഷിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി ഒരു സംഘടന തുടങ്ങിയത് രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഫോട്ടോഗ്രാഫി പ്രദർശനങ്ങൾ അന്താരാഷ്ട്ര പ്രദർശനങ്ങളടക്കം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തുള്ള ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാരുമായിട്ട് ബന്ധങ്ങളുണ്ടാവുകയും അവരായിട്ട് നിരന്തരം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഹെർബർട്ട് ആഷ്രമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അമേരിക്കയിലെ ക്ലീവ്ലൻഡിലെ ഒരു പ്ലാറ്റിനം പ്രിൻ മേക്കർ അദ്ദേഹമായിട്ട് പരിചയപ്പെടുന്നതും ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുടെ ഒരു എയ്സ്തറ്റിക്സിനെ കുറിച്ചും ഹിസ്റ്ററിയെ കുറിച്ചും പഠിക്കുന്നതും ആഴത്തിൽ പഠിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് നടന്നത് പിന്നെ നാട്ടിലും പുറത്തുള്ള നിരവധി സുഹൃത്തുക്കൾ ഫോട്ടോഗ്രാഫി അതുപോലെ പെയിൻറ്റേഴ്സും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ളൊരു ബന്ധങ്ങളാണ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുടെ വേറെ വേറെ തലങ്ങളിലേക്ക് മാറാനുള്ളൊരു പ്രചോദനമായത് അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ലാർജ് ഫോർമാറ്റ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി തുടങ്ങിയതും ഹെർബിൻ്റെ ഒരു പ്രചോദനം കൊണ്ടാണ് ഫോട്ടോ ബേസ്ഡ് ആർട്ട് അതായത് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയെയും ദൃശ്യ പെയിൻറ്റിങ് അതുപോലെ ഡ്രോയിങ്ങിനെയും ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഫോട്ടോ ബേസ്ഡ് ആർട്ട് തുടങ്ങിയതും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് യാതൊരു സേവന രംഗത്ത് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു പത്തിരുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് തന്നെ ഈ കോടാലി എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയൊരു പ്രദേശമായിരുന്നു അപ്പോൾ അന്ന് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു സൗകര്യങ്ങളൊന്നും വളരെ കുറവുള്ളൊരു സ്ഥലത്തായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഒരു നാട്ടുകാരൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് തന്നെ ഒരു ക്ലിനിക്ക് തുടങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഇവിടെ കോടാലിയെ സംബന്ധിച്ച് അതൊരു വലിയ സംഭവം തന്നെയായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു ജനങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷകൾക്ക് ഒത്തു ഏറിയാനും അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു എന്തിനൊരു കൈപ്പുണ്യൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് നടന്നു പണ്ടേ തന്നെ ചിത്രകാരനായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഹൈസ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് വരയ്ക്കായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം ഈ എം ബി ബി എസ് ഒക്കെ എടുത്തു ഡോക്ടർ ഒക്കെ ആയതിന് ശേഷം അല്ല കുറച്ചുള്ള കാലങ്ങളിലാണ് ആൾ അതിന് ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ രീതിയിലേക്ക് വന്നത് വീട്ടിൽ അച്ഛൻ അമ്മ എൻ്റെ ഭാര്യ സന്ധ്യ മകൻ നിലാകൃഷ്ണൻ എന്നിവരാണുള്ളത് എല്ലാവരും മുമ്പും ഇപ്പോഴും ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിലും ഫോട്ടോ മ്യൂസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും എല്ലാത്തിലും വളരെ നല്ല സഹകരണവും സപ്പോർട്ടുമാണ് മകനിപ്പോൾ പെയിൻറ്റിങ്ങും ഫോട്ടോഗ്രാഫിയും എല്ലാം ഉണ്ട് അവൻ്റെ ഒരു ചിത്ര പ്രദർശനം ഈ അടുത്ത കാലത്ത് നടന്നിരുന്നു അതും വളരെ
ചരിത്രത്തിലും ശാസ്ത്രത്തിലും പഠനത്തിലും താല്പര്യമുള്ള ഏവർക്കും ഈ സംരംഭത്തോട് സഹകരിക്കാവുന്നതുമാണ് ഇപ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുടെ ചരിത്രമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വസ്തുക്കൾ ഉദാഹരണം ക്യാമറകൾ ലെൻസുകൾ അതുപോലെ ഫ്ലാഷുകൾ എൻലാർജർ മറ്റ് പണ്ട് ഡാർക്ക് റൂമിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സാധനങ്ങളെല്ലാം ശേഖരിച്ച് വയ്ക്കുക അതെന്താണെന്നുള്ളത് അടുത്തൊരു തലമുറയ്ക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക പ്രത്യേകിച്ചും ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാർ ഇപ്പോൾ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ താല്പര്യമുള്ള ഒരു പിടി ചെറുപ്പക്കാരും കുട്ടികളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഈ ഒരു അറിവ് എത്തിക്കാൻ നമുക്ക് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം അക്കാഡമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് അത് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയെക്കുറിച്ചുള്ള അതിൻ്റെ കലയെക്കുറിച്ചും ശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ചുമുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ വർക്ക്ഷോപ്പുകൾ പഠന ശിബിരങ്ങൾ അതുപോലെ ക്യാമ്പുകൾ പ്രകൃതി വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ പ്രകൃതിയിലേക്ക് എത്താം എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഫോട്ടോഗ്രാഫി ക്യാമ്പുകൾ അത് എല്ലാ നില നിലവാരത്തിലുള്ള ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാർക്കും പൊതുജനങ്ങൾക്കും കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയുള്ള പരിപാടികളാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അതാണ് ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ എക്സിബിഷൻസ് ആണ് പ്രധാനമായിട്ട് അതായത് ഫോട്ടോഗ്രാഫുകൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ മെമ്പേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളവരും മെമ്പേഴ്സ് അല്ലാത്തവരുമായിട്ടുള്ള ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാരെടുത്ത ചിത്രങ്ങൾ അത് കേരളത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തുനിന്നുമുള്ള ആളുകളെടുത്ത ചിത്രങ്ങൾ കൊണ്ടുവരികയും അത് കേരളത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും അങ്ങനെ ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലുള്ള ഫോട്ടോഗ്രാഫുകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സാധാരണക്കാർക്ക് കാണാവുന്ന ഒരു അവസരം ഉണ്ടാക്കുക ഇതൊരു നാട്ടിൻ പുറത്താണ് ഇപ്പോൾ ഫോട്ടോ മ്യൂസ് ഉള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ വരുന്ന നല്ലൊരു പങ്കും നാട്ടിൻ പുറത്ത് ആളുകളും ഇവിടുത്തെ സാധാരണ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളും ഒക്കെയാണ് വന്ന് കാണുന്നത് ഒരു നൂറ് പേര് കാണുമ്പോൾ ഒരു പത്ത് പേർക്കെങ്കിലും അതിലൊരു താല്പര്യം ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ കൂടുതൽ അവരെ കലയോടും സംസ്കാരത്തോടും അടിപ്പിക്കുക അതൊരു വലിയൊരു ലക്ഷ്യം കൂടിയാണ് നിങ്ങളുടെ കാരണം ഇപ്പോൾ കാണുന്ന സമൂഹത്തിൽ കാണുന്ന നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണം ഈ ഒരു സാംസ്കാരിക പഠനത്തിൻ്റെ പോരായ്മയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തോന്നാറുണ്ട് അങ്ങനെ കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഏത് വിധേനയും കൂടുതൽ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് കുറേ പേരെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഈയൊരു സാംസ്കാരിക കാര്യത്തിലേക്ക് അതുപോലെ പ്രകൃതി വിദ്യാഭ്യാസത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും അതാണ് മറ്റൊരു കാര്യം ഫോട്ടോ മ്യൂസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുടെ മ്യൂസിയം അതായത് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ഐറ്റംസും നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നു അത് ഓരോരുത്തരും നമുക്ക് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മളൊന്നും പർച്ചേസ് ചെയ്യാറില്ല അത് നമ്മൾ പ്രിസർവ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു അടുത്തൊരു ജനറേഷന് വേണ്ടി ക്യാമറകൾ മാത്രമല്ല പ്രിൻറ്റുകൾ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ഐറ്റംസും നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യും ഫോട്ടോ മ്യൂസിൻ്റെ ആൻറ്റി ക്യാമറകൾ ഏകദേശം ഒരു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്ത് മുതലുള്ള ബോഡികളാണ് ഇപ്പോൾ ശേഖരത്തിലുള്ളത് പിന്നെ ഫോട്ടോ പ്രിൻറ്റുകളുടെ കളക്ഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പതുകളിൽ മുതലുള്ള കളക്ഷൻസ് ഇപ്പോൾ ഫോട്ടോ ഫോട്ടോ മ്യൂസിലുണ്ട് ഉദാഹരണമായിട്ട് ആദ്യത്തെ ഫോട്ടോഗ്രാഫി പ്രിൻറ്റ് ഫോം ഡാഗറോ ടൈപ്പ് മുതൽ പിന്നെ അതിനുശേഷം വന്ന കലോ ടൈപ്പ് ടിൻ ടൈപ്പുകൾ പ്ലാറ്റിനം പ്രിൻറ്റുകൾ സിൽവർ ഹാലായിഡ് പ്രിൻറ്റ് പിന്നെ മോഡേൺ ഡിജിറ്റൽ പ്രിൻറ്റുകൾ അങ്ങനെ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുടെ ചരിത്രം കാണിക്കാവുന്ന എല്ലാത്തരം പ്രിൻറ്റുകളും ഇപ്പോൾ ഫോട്ടോ മ്യൂസിൻ്റെ കളക്ഷനുണ്ട് അതായത് ഫോട്ടോഗ്രാഫി എങ്ങനെ ആ ഒരു പത്തൊമ്പത് ആ നൂറ്റാണ്ടിൽ നിന്ന് ഇവോൾവ് ചെയ്ത് ഇന്നത്തേക്ക് എത്തിയെന്ന് കാണിക്കാൻ പറ്റിയ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പ്രിൻറ്റുകളും ഫോട്ടോ മ്യൂസിൻ്റെ കളക്ഷൻ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ത്രീ ഡി ചിത്രങ്ങളുണ്ട് ത്രീ ഡി ടി വി കാണാം ത്രീ ഡി മൂവീസ് കാണാം അപ്പോൾ പണ്ട് എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് അതിനുള്ള ഉത്തരമാണ് ഈ സ്റ്റീരിയോഗ്രാഫ് എന്ന് പറയണ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുടെ ഒരു വിദ്യ സ്റ്റീരിയോഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ചിത്രങ്ങൾ അതായത് ഇടത്തെ കണ്ണ് കാണുന്ന പോലെയുള്ള ഒരു ചിത്രം വലത്തെ കണ്ണ് കാണുന്ന പോലെയുള്ള വേറൊരു ചിത്രം ഈ രണ്ട് ചിത്രങ്ങളെയും നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഈ ഒരു സ്റ്റീരിയോസ്കോപ്പ് വഴി കാണുമ്പോൾ രണ്ടും കൂടെ മെർജ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഒറ്റ ചിത്രമായിട്ട് കാണാം ആ കാണുന്നത് ത്രീ ഡയമെൻഷനിലായിരിക്കും അതായത് സ്റ്റീരിയോ വിഷൻ കിട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഫോട്ടോ മ്യൂസ് എന്നുള്ളൊരു ബ്രാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അത് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക
Nampaknya Labustangalam, photography, my Bentapatana, and Yanchi, the Pala project, Gulam Pustaru, Butilite, Portargana, Saramatile, and over a Bustangalam died to another. The Tempersana Patavustam, Evolution, a catalog of photography in Varana, Urubustana. Pinna, South Indian butterflies in a Gurche, Uru picture book under Kandra Cultural Ministry, Fellowship in the Bhaga, Tichi, the Urubustander, Diptics, photographic diptics in a Gurche. Where our work Berlin City is a project in Berlin series. I have a series of seeing Dali in the series. Salvador Dali is working on Sami Mullah and the other thing is that the other thing is that the other thing is that the other thing is Paling naik misalnya mai itu, nama kita kandang itu mobil bandu pun nama orang dari Shanghai. Ada yang itu Berlin series. Jangan pas sahaja na, ada dua teram project dalam cerita ini. Orang documentary project itu. Ada itu digital lalang ini, ni ada perannya view camera view itu. Paling straight photography. Yang ada arti itu documentary. Udah ada pas cerita ini kerana itu, nama kita pas cerita kita tak malah ni ada ni. Para kuda yang lakukan cerita itu dokumentari. Ada itu orang di bawah som, orang kelam balas super itu zaman ia, pala pala, perita para kuda yang lakukan pertengkaran itu sendiri. Apa yang ada itu para kuda yang lakukan cerita itu dokumentari itu sendiri. Ada satu udaran, ada satu satu style. Dua mata satu teram projek itu pergi itu sendiri. Foto based art yang baru yang satu teram work. Ada cerita yang itu orang fotografi, cerita yang fotografi ada ini. Archival di di lola cotton raga paper lalu printi je, anam. Ini tu, ah fotografi ni mehalik kuda, kai gunto lala kurcuc work kelu bentir. Maka itu drawing o, painting o, alengel pastel work kelu je. Ini tu, ada fotografi um painting, ada melalui kombinasi orang ceri kebun. Apa angan tu, ada foto based art work kelu lalu baru series pergi je bentir. Cinta ibu ayam sahih itu ni, nurta sengi dia di semua arah kalau kalu dia mati dah, benda mara ya ana. Greek Pura or Tangalil, Seus Devan de Makalaya, Musical Protection Put another Tiani Chuga, Mananam Chiga, Aloji Chuga, in the Lamana Muse and the Walk in Dartham. Tanda Denman Hotel, Photography Chai, Andaras and Ilavaratil Arambic in the Muse at dinner, Photo Muse in the Bayard and Ball, Doctor Nickerson, Turchayim, A Pada Samuchet in the Arthil Nula, Arthad Honey, Tirichar Nitundavanam, Chaya Grahana Kalayu, Physicsum, Metaphysicsum. Foto musil sama sama cerdik ni kuno. Fotografi itu rancu bodhil pernyal. Nampak tiga teratil fotografi ubi ubi kiam. Am nama tu pelarai suddham ayer kalaya nolari diri ubi ubi kila. Nacal fotografi kanan nampak sendosh mau alingan tu boleh leh dengan ram. Oru bigaram jenis pikin diri diri la kalat maga matla fotografi. Randa amatte pernyal am nampak Dokumentari type, nama kita cuti waktu tu lah, semua hati le, alangkah nama kita jiwa hati le, macam tu lah orang jiwa tu lah, kari ngal, reaksi perhati wek inna, baru satu ram fotografi. Muna amatnya peraya orang tu, snapshot sana. Ini cakap orang le, casual le, satu tour ni ada ki, alangkah satu hotel function ni, ini le am, orang le casual le, satu snapshot itu wek inna, satu sahaja orang fotografer, alih foto shooter. Muna dah ram fotografi, orang ni macam mana kalau mereka cuti orang peraya macam tu le, muna ni muda ni dia dah itla peradhani ngal ni. Ninggal ada kuno orang fotografi pun perthana perthana. Etra cipta yang nalin etra mosa mana nama lebi jari kuno nengi polim. Aa fotografi il koracik ayeringal unde. Ado ribak sya nama lebi sondam ende alingil nama lebi wkti beram ayer ceritera ayeri kiam. Alingil samahut nenda ayer ceritera ayeri kiam. Sastra ayeri kiam. Alingil berum saundiri ayeri kiam. Ado unde terne fotografi gal nenggal lebi. Windu nama lebi kandatta awan ringgal arkeusi ayer ayer ayer. 
നിങ്ങൾക്ക് പറ്റില്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോ മ്യൂസ് പോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ച് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുടെ ചരിത്രം സൂക്ഷിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങളുടെ പങ്കാളികളാവണം ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് മാത്രമല്ല ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുമായി ചരിത്രമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാം ക്യാമറയോ ലെൻസസോ മാറി നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചോ നമ്മുടെ മറ്റാരും ഉപയോഗിച്ച സാധനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മ്യൂസിയത്തെ ഏൽപ്പിക്കണം അതാണ് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ള ഒരു ഒരു അപേക്ഷ രണ്ടാമത് എന്നെപ്പോലെ ചിത്രമെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സിനോട് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഒരു തമാശ മാത്രമായി കാണാതെ കുറച്ചും കൂടിയും ഗൗരവമായി കാണുകയും വളരെ ഗൗരവമായ ഡോക്യുമെൻ്ററി പ്രോജക്റ്റുകൾ ചെയ്യുകയും അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ട് പ്രോജക്റ്റുകൾ ചെയ്യുകയും അത് അതേപോലെ തന്നെ സമൂഹത്തിന് കാണാവുന്ന രീതിയിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുകയും അത് പിന്നീടത്തെ അടുത്തൊരു തലമുറയിലേക്കും എത്തിപ്പെടാവുന്ന രീതിയിൽ ആർക്കൈവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് നിങ്ങളും മാറേണ്ടതുണ്ട്